యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను మరొకసారి మనం అందరం కలుసుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని స్థుతించటకు ఆరాధించటకు ఆయన మాటలు వినటకు దేవుడు మనకిచ్చినట్టు చక్కటి సమయానికే దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను ఈ దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి అని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము నుండి మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు నేటి పరిస్థితులకు క్రైస్తవ లోకము లేకపోతే క్రైస్తవ సమాజము క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులు వారి జీవితాలకు అన్వయించుకోవాల్సినటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండము ఎనిమిదవ వచనం నుంచి మనం చూద్దాం మోసే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా యహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభం మీద పెట్టుము అప్పుడు కరువబడిన ప్రతివాడును దానివైపు చూచి బ్రతుకునని మోసేకు సెలవిచ్చాను కాబట్టి మోసే ఇత్తటి సర్పము ఒకటి చేయించి స్తంభము మీద దానిని పెట్టాను అప్పుడు సర్ప కాటుకు తినిన ప్రతివాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను దేవుడు ఈ మాటలు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుండి దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు అరణ్య మార్గము గుండా వెలుచున్నటువంటి సందర్భంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఇస్రాయేలీలు నాలుగో వచనం చూస్తే ఏ దోము దేశమును చుట్టిపోవాలనని హోరు కొండ నుండి ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గాయాసము చేత జనుల ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను వారు ప్రయాణము చేసే మార్గము గుండా వారు వెళుతూ ఉండగా ఈ ప్రయాణపు అలసట వాళ్ళకి వచ్చి వారి ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను ఇది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఒక స్థితి ఒక స్టేట్ కాబట్టి ఈ ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మన జీవితంలో అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి స్థాయి స్థితి ఎప్పుడైతే ప్రాణము సొమ్మసిల్లిందో ఎప్పుడైతే ఇక నేను ప్రయాణము చేయలేను ఇక నేను జయించలేను ఇక నా వల్ల కాదు అనేటువంటి నిస్సహాయతలోకి నిస్పృహల్లోకి వెళ్ళిపోతామో జనరల్గా మనిషికి ఉన్నటువంటి విధానము జీవిత విధానము ఏంటంటే నిరుత్సాహంలో నిస్సహాయ స్థితిలో వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటుగా ప్రవర్తించడం మనం చూడగలుగుతాం సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి జీవితంలో అయినా ఉండేటువంటి స్థితి ఇక్కడ కూడా ఈ ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ వారికి ఒక సందర్భంలో వారి మీద వారికి ఒక రకమైనటువంటి విరక్తి అందుకనే ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం వాళ్ళు కాగా ప్రజలు దేవునికి మోసేకును విరోధముగా మాట్లాడి ఈ అరణ్యంలో చచ్చుటకు ఐగుప్తుల నుండి మీరు మమ్మని ఎందుకు రప్పించి తిరి ఇక్కడ ఆహారము లేదు నీళ్లు లేవు చవి సారములు లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమైనది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనిషి నిస్సహాయతలోకి లేకపోతే సొమ్మసిలినటువంటి స్థితి ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కోలేను అని అనుకుంటాడో అతని నోటిలో నుండి కొన్ని రకములైనటువంటి మాటలు ఆ వ్యక్తికి హాని చేసేటువంటి మాటలు ఆ వ్యక్తిని ఇబ్బంది పరిచేటువంటి మాటలు బయటికి వస్తాయి కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఎప్పుడైతే మనము ఒత్తిడికి లోనవుతామో అప్పుడు మన నోటిలో నుండి బయటకు విడుదలయ్యే మాట ఎలాంటి మాట మనం మాట్లాడుతున్నాము సరైనటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు కనబడతాడంటే ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు అతని మాటలు అతని ఆలోచనలు అతని క్రియలు అతని వైఖరి 
అసలు అయినది నిజమైనటువంటి వ్యక్తి బయటికి వస్తాడు ఇక్కడ జరుగుతుంది కూడా అదే దేవుడు వారిని ఇంతకాలము నడిపించుకుంటూ వచ్చాడు ఇంతకాలము నడిపించుకుంటూ వచ్చిన దేవుడు వారిని విశ్రాంతి స్థలమునకు పాలు తేనెలు ప్రవహించు స్థలమునకు తీసుకొని వెళ్తాను అని వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి ఉదయకాల సమయమున మేఘస్తంభము వలె రాత్రి అగ్నిస్తంభము వలె వారికి తోడుగా ఉండి ఒక నాయకుణ్ణి వాళ్ళ మీద ఉంచి దేవుడు వారి నడిపిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి దినము దేవుడు వారితోటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఆయన జీవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు వీరు మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆయన వింటూ ఉన్నాడు వీరికి కావలసిన ప్రతి అవసరత ఆయన వారికి ఇస్తూ ఉన్నాడు అయినా కానీ ప్రాణము సొమ్మసిల్లింది అందుకని దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు బయటికి వస్తూ ఉన్నాయి కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇస్రాయేలీల యొక్క పరిస్థితిని మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఆసాపు రాస్తూ ఆయన అంటున్నాడు పదవ వచనం నుంచి నేను చదువుతాను వారు దేవుని నిబంధనను గై కొనకపోయిరి ఆయన ధర్మశాస్త్రము అనుసరింప నొల్లక పోయిరి ఆయన క్రియలను ఆయన వారికి చూపిన తన ఆశ్చర్య క్రియలను వారు మరిచిపోయిరి పదమూడవ వచనము ఆయన సముద్రమును పాయలుగా చేసి వారిని అద్దరికి నడిపించాను ఆయన నీటిని రాశిగా నిలిపాను పగటి వేళ మేఘములో నుండి రాత్రి ఎంతయు అగ్ని ప్రకాశములో నుండి ఆయన వారికి త్రోవ చూపెను పదహైదవ వచనము అరణ్యములో ఆయన బండలు చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా వారికి నీళ్లు త్రాగనిచ్చెను పద్దెనిమిదవ వచనము వారు తమ ఆశ కొలది ఆహారమును అడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా అనుచు వారు దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడిరి ఈ మాటలన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఐదవ వచనం చూస్తే దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజన పదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపెను ధూలి ఎంత విస్తారముగా మాంసమును సముద్ర పిసుక రేణువులంత విస్తారముగా రెక్కలు గల పిట్టలను ఆయన వారి మీద కురిపించను ముప్పై ఆరో వచనము అయినను వారి హృదయము ఆయన ఎలా స్థిరముగా నుండలేదు ఆయన నిబంధనను వారు నమ్మకముగా గై కొనలేదు నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖస్థుతి చేసిరి తమ నాలుకలతో ఆయన యొద్ద బొంకిరి నోటి మాటల చేత వారు ఆయన ముఖస్థుతి చేసిరి ఈరోజు దేవుడు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి దైవ సేవ కూడా దేవుడు అడుగుతున్నటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మన జీవిత యాత్రలో ఈ ఇస్రాయేలీల వలె మనము ఉన్నామా చాలా సందర్భాలలో ఈరోజుకి కూడా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు చాలా వరకు ఏమిటున్నాయంటే మా పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగాలు రావాలి మాకు ఇల్లు కావాలి మా పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు కావాలి నేను అవి అవి వద్దు అని అనట్లేదు లేకపోతే ఉండకూడదు అనట్లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అని నీవు చింతపడాల్సిన పని లేదు మన చింత అంతా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల మీదే ఉంటూ ఉంది మన అన్నప్పుడు క్రైస్తవ లోకంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల చింత అందుకనే ఏసే అన్నాడు అన్య జన్యుల్లాగా మీరు ఉండొద్దు అన్యుల్లాగా మీరు ఆలోచించొద్దు అన్యుల్లాగా మీరు మాట్లాడొద్దు అన్యుల్లాగా మీరు ప్రార్థన చెయ్యొద్దు ఇవన్నీ మీకు ఇవ్వాలని నాకు తెలుసును అనేటువంటి మాట దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు మత్తయస్సు వార్త ఆరో అధ్యాయంలో మనం ఈ మాటలు చూడగలుగుతున్నాం ఆరు ఇరవై ఐదు అందువలన నేను మీతో చెప్పిన ఏమనగా ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చి అయినను ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గూర్చి అయినను చింతింపకుడి ఆహారము కంటే ప్రాణమును వస్త్రము కంటే దేహమును గొప్పవి కావా కాబట్టి దేవుడు 
మనకి ఏమి కావాలి అనేది ఆయన సిద్ధపరిచాడు దాన్ని నమ్మండి నమ్మి దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియజేయడం నేర్చుకోండి పరీక్షలు వస్తున్నాయి లేకపోతే కాలేజీలకు అడ్మిషన్ల టైం అయింది లేకపోతే పిల్లల పెళ్ళిళ్ళ టైం అయింది లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళై చాలా కాలం అయింది పిల్లలు లేరు అంతా ఈ లోక సంబంధం మాకు కారు లేదు ఇల్లు లేదు మాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు అందుకనే ఏసే చాలా చక్కటి మాట చెప్తూ ఉన్నాడు ముప్పై ఒకటో వచనము కాబట్టి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో ఏమి ధరించుకుందుమో అని చింతింపకుడి అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు క్రైస్తవునికి అన్యునికి తేడా ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు క్రైస్తవ జీవితానికి అన్యుల జీవితానికి తేడా ఉంది అని చెబుతున్నాడు దేవుడు క్రైస్తవుడా నీ ప్రాధాన్యతలు ఏంది దేని గురించి నీ ఆలోచన దేని గురించి నీ చింత దేని గురించి నీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు దేని గురించి ఓ కాపరి మీ ప్రేయర్ టవర్ కాబట్టి దేవుని మాటలను మనం ఆలోచించాలి మన మనస్సులోకి అవి వెళ్ళాలి మన హృదయంలోకి అవి వెళ్ళాలి క్రైస్తవ జీవిత విధానము మారాలి అని దేవుడు చెప్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ముప్పై మూడవ వచనము కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదుకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి రాజ్యమును నీతిని పక్కన పెట్టి అవి ఆదివారం చూసుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రార్థనా సమయంలో చూసుకోవచ్చు లేకపోతే వాటికి కొంత వారానికి ఒక రోజు మనం టైం దానికి కేటాయిద్దాం మిగిలిన ఆరు రోజులు మనవి అని ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అనేటువంటి విషయాల మీదే ప్రజలు వారి యొక్క గురి ఉంది ముప్పై రెండవ వచనం చూస్తే ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు చేస్తున్నటువంటి మాట లేకపోతే వారు చేస్తున్నటువంటి పని నోటి మాటలతో వారు ఆయనను ముఖస్థుతి చేసిరి ఈరోజు క్రైస్తవ లోకంలో లేకపోతే నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో దేవుణ్ణి నువ్వు ముఖస్థుతి చేస్తున్నావేమో ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేసుకో దేవుని పొగుడుతున్నావేమో లేకపోతే దేవుణ్ణి మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే చెట్టెక్కిస్తున్నావేమో దేవునికి కాకా పడుతూ ఉన్నావేమో ఇస్రాయేలీలు చేసింది అదే వారు నాలుకలతో ఆయన యొద్ధ బొంకిరి అయ్యా నీ ఎంత గొప్పోడు లేడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడవు నువ్వే మా రాజువి నువ్వే మా ప్రభువి అని ఏ విధంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామో అంతకంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు చేశారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి చేసినటువంటి మేలులను వాళ్ళు పొందుతూ ఆయన ఆహారము ఇయ్యగలడా ఆయన నీళ్లు ఇవ్వగలడా ఆయన మాకు మాంసము ఇవ్వగలడా అసలు అయినా మాకెందుకు ఈ పరిస్థితులు మాకు సరైన ఆహారం లేదు సరైన నీళ్లు లేవు లేకపోతే ఈ అన్నము మాకు అసహ్యంగా ఉంది సహించట్లేదు అని దేవుని మీద గొనిగారంట దేవుని మీద గొనిగినప్పుడు దేవుడు వారి మధ్యలోకి తెగుళ్లను ఆయన పంపాడు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో పాము కాటుకి ఆ ప్రజలను గురి చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు దగ్గర దగ్గర పదకొండు తెగుళ్ళు అరణ్య యాత్రలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నటువంటిది ఇది పదవ తెగులు పాము వారిని కరిచినప్పుడు వారు చనిపోవడం మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం అందుకనే దేవుడు మోసేతో ఒక సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పాడు సమస్య మనుషులు తెచ్చుకున్నారు ఆ సమస్యకు దేవుడు పరిష్కారం చెప్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఏడవ వచ్చినము కాబట్టి ప్రజలు మోస యొక్కకు వచ్చి మేము యహోవాకును నీకును విరోధముగా మాట్లాడి పాపము చేసి తిమి 
యహోవా మా మధ్య నుండి ఈ సర్పములను తొలగించునట్లు ఆయనను వేడుకొనమనిరి ఎప్పుడైతే ఈ పాము ఆ ప్రజలను కాటు వేస్తుందో వాళ్ళు చనిపోతున్నారో మళ్ళీ వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకొని దేవుని యొద్దకు ఒక వ్యక్తిని పంపుతూ ఉన్నారు వారి నాయకుడైనటువంటి మోసేతో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మోసే భక్తుడా నీకు విరోధముగా దేవునికి విరోధముగా మేము పాపము చేశాము కాబట్టి మాకు వచ్చినటువంటి ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారము చెప్పు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున నీవు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్య నీ మాటల వలనే నీకు వచ్చింది నీ జీవిత విధానం వలన నీకు వస్తుంది నా జీవిత విధానం వల్ల నేను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను ఎవరో చేస్తే మనకు వస్తుంది కాదు మనము చేసిన దానికి మనమే ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు దేవునికి విరోధముగా సనిగారు అందుకని వారి మధ్యలోకి మరణము వచ్చింది ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీవు నేను మనం జీవిస్తున్న జీవిత విధానానికి ప్రతిఫలమే మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడంటే మానవుడు చేసిన ప్రతి తప్పిదానికి మానవుడికి వచ్చిన ప్రతి శిక్షకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మనకు జవాబై సమస్యకు పరిష్కారముగా ఉన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభము మీద పెట్టుము అప్పుడు కరువబడిన ప్రతివాడును దాని వైపు చూచి బ్రతుకును మోసే దేవుని యొక్కకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మోసేకి ఇచ్చినటువంటి పరిష్కారము ప్రజలు బ్రతకాలి జీవించాలి అంటే దేవుడు ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఇస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఒక ఇత్తడి సర్పము చేయించి దాన్ని నీవు నిలబెట్టు ఏ ప్రజలైతే దాని వైపు చూస్తారో వారు మరణము నుండి తప్పించబడతారు అనేటువంటి జవాబు సొల్యూషన్ దేవుడు ఇచ్చాడు దీన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు పద్నాలుగో వచనం చూస్తే అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగూ ఎత్తెనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను అరణ్యములో పాము ఏ విధముగా సర్పము ఏ విధముగా ఎత్తబడిందో ఎవరైతే ఈ సర్పాన్ని చూచారో ఎవరైతే సర్పాన్ని చూచారో వారు బ్రతికారో ఆ విధముగానే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సిలువ మరణం గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తే మూడవ అధ్యాయము మొదట్లో మనం చూసినప్పుడు నికోదేము అనేటువంటి వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్కకు వచ్చి నిత్య జీవమునకు నేను వారసుడు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయనతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి నేను జన్మించాను కదా మరి ఎలాగా జన్మించాలి క్రొత్తగా జన్మించడం అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నప్పుడు ఏసయ చెప్తున్నటువంటి మాట ఆత్మమూలముగా జన్మించాలి అని చెప్తూ ఉంటున్నాడు శరీరమును ఆత్మమూలముగాను జన్మించినది ఆత్మయునై ఉన్నది శరీరమూలముగా ఆత్మమూలముగా అని చెబుతూ ఒక విషయాన్ని ఆయనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఆ విషయం ఏంటంటే ఇస్రాయేలీల జీవిత ప్రయాణంలో జరిగినటువంటి సంఘటన ఏ విధముగా మోసే సర్పాన్ని ఎత్తాడో ఏ విధముగా పాము కాటు తిన్నటువంటి ప్రజలు అస చూచి బ్రతికారో అంతకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాన్ని నేను నీకు చెప్పబోతూ ఉన్నాను జరగబోయే సంగతిని నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను అని చెబుతూ 
దేవుడి మాటలు చెప్తున్నాడు అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వారును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన సిలువలో మరణించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడ దీయబడ్డాడు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి పదహారవ వచనం చూద్దాం దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన లోకములోనికి పంపలేదు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచు వానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపని వాడు దేవుని ఎందు అద్వితీయ కుమారుని నామందు విశ్వాసముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడెను ఐదు ఇరవై నాలుగు యోహాను సువార్త ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరణము నుండి జీవములోనికి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి మనం కొన్ని సందర్భాలలో అనుకుంటున్నాం నేను యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించేశాను మరి నేను ఆయన రక్తంలో కడగబడుతూ ఉన్నాను పాపము అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏ పాపము చెయ్యకుండా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను భద్రపరచబడుతూ ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చాలామంది క్రైస్తవులుగా మనం కలిగి ఉన్నాం వాక్యం చెబుతుంది మొదటి కొరింతిలోకి రాసినటువంటి పదవ అధ్యాయము మనము చూసినట్లయితే అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి ఆ బండ క్రీస్తే అని చెబుతూ ఎనిమిదవ వచనము మరియు వారి వలె మనము వ్యభిచరింపక్క యుందము వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి నందున ఒక్క దినముననే ఇరువది మూడు వేల మంది కూలిరి వారి వలె మనమును వ్యభిచరింపక యుందుము ఈ మాటలు క్రైస్తవ జీవితంలో క్రైస్తవులుగా మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలి వ్యభిచరించారు అంట అంటే దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడుట వ్యభిచారముతో సమానము అని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి సనుగుట గొనుగుట లేకపోతే దేవుడు మనకి ఏదైతే ఇస్తాను అని చెప్పాడో వాటి గురించినటువంటి చింత వాటి గురించినటువంటి మాటలు వాటి గురించినటువంటి క్రియలు అప్పనమ్మకముతో నమ్మకముతో కాదు విశ్వాసముతో కాదు ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనం నమ్మకుండా దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఆయన నెరవేరుస్తాడు అని మనం నమ్మకుండా జీవించే విధానమే ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము వారిలో కొందరు శోధించి సర్పము వలన నశించిరి వారిలో కొందరు శోధించి నశించిపోయారు సర్పము వలె ఈరోజున నీవు నేను మనం మన జీవితాలను సరి చేసుకోవాలి మన జీవితాలను సరి చూసుకోవాలి మనము దేవుణ్ణి శోధిస్తూ ఉన్నామా ఏసయను శోధిస్తూ ఉన్నామా ఏసయ చేసినటువంటి సిలువ కార్యాన్ని మనం నమ్మట్లేదా ఏసయ్య నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన పొందినటువంటి ఆ శిక్షను ఆయన పొందినటువంటి ఆ గాయాలను ఆయన కార్చినటువంటి ఆ రక్తాన్ని ఆయన చెల్లించినటువంటి ఆ క్రయధనాన్ని మనం నమ్మట్లేదా దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను మనం నమ్ముతున్నామా లేదా వాక్యములో ఉన్నటువంటి ఈ మాటలను మనం నమ్ముతున్నామా లేదా మన మీదకి దాడి జరిగినప్పుడు సర్పపు దాడి జరిగినప్పుడు తెగుళ్ళు మన మీదకు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అపాయకరమైనటువంటి మరణకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది వీళ్ళ వల్ల వచ్చింది అందువల్ల వచ్చింది ఇందువల్ల వచ్చింది అనుకునే కంటే మనల్ని మనం సరి చేసుకోవడం మంచిది ఈరోజున ప్రతి క్రైస్తవుడు 
ప్రతి క్రైస్తవురాలు ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబం ప్రతి సంఘం మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా చక్కగా పౌలు భక్తుడి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము వారిలో కొందరు శోధించి సర్పము వలన నశించిరి మీరు సనుగకుడి వారిలో కొందరు సనిగి సంహారకుని చేత నశించిరి వారిలో కొందరు సనిగి సంహారకుని చేత నశించిరి సంహారకుడు ఏ విధంగానైనా రావచ్చు ఈ విధంగా సర్పము ద్వారా వస్తేనే సంహారకుడు కాదు ఈరోజు మన పరిస్థితులు బట్టి సంహారకుడు మన ఇంటి తలుపు తట్టకుండా మనం చూసుకోవాలి ఏ క్రైస్తవుడైతే ఏ క్రైస్తవురాలైతే ఏ విశ్వాసి అని చెప్పబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి దేవుని మీద సనగడం దేవుని సిలువ కార్యాన్ని నమ్మకపోవడం దేవుని ఎందు విశ్వాసము ఉంచకపోవడం మన ఆలోచనలు ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అని అన్యుల వలె మనం ఆలోచిస్తూ చింతిస్తూ దేవుని శోధించిన ఎడల మన జీవితాలకు మన పరిస్థితులకు మన కుటుంబాలకు మనము ఒకనొక రోజున జవాబు చెప్పవలసిన వారమై ఉంటూ ఉన్నాం అందుకనే దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మీరు సనుగకుడి దేవుణ్ణి స్థుతించడం దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం దేవుని నామాన్ని గనపరచడం మహింపరచడం అది నేర్చుకోవాలి మనం ఆయన అంటున్నాడు మీరు చింతించినందువల్ల ఏమీ చేయలేరు మీరు సనిగినందువల్ల ఏమీ చేయలేరు మీరు బొంకినందువల్ల ఏమీ చేయలేరు లేకపోతే మీరు ముఖస్థుతి చేస్తున్నందువల్ల మీకే నష్టము ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి దేవుని నీతిని నెరవేర్చేటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదు అని దేవుడు చెప్పాడు దాన్ని నమ్ముదాం ఆయన తన రెక్కల కింద నిన్ను నన్ను కాపాడుకుంటాడు నిన్ను నన్ను తన అర చేతిలో చెక్కుకొని ఉన్నాడు ఆయన కను పాప వల్లే మనల్ని కాపాడుతున్నాడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు తొంభై ఒకటవ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు వాటిని మనం నమ్ముదాం ఇరవై మూడవ కీర్తనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు నమ్ముదాం దేవుడిచ్చినటువంటి అనేక వాగ్దానాలు మన జీవితంలో అవును అన్నట్టు ఉన్నాయని నమ్ముదాం సనగడం గొనగడం దేవుడు ఇచ్చాను అని చెప్పిన వాటి కొరకు మాకు కావాలి మాకు ఇవ్వలేదు మాకు ఇంకా రాలేదు మాకు అవి ఎప్పుడు వస్తాయో మాకు ఇవి లేవు మాకు అవి లేవు ఇలాగ మాట్లాడమే సనుగుట మన ప్రేర్ రిక్వెస్ట్లు మారాలి మన ఆలోచనలు మారాలి మన నడవడిక మారాలి దేవుని మీద సనిగేటువంటి ప్రతి నశించిపోవాలి దేవుని ముఖస్థుతి చేయడం మానేయాలి దేవుని యుద్ధ బొంకడం మనం మానేయాలి యథార్థమైనటువంటి జీవితం మనం జీవించాలి అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేయును గాక రోమిలకు రాసిన పత్రిక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక మాట దేవుడు చెప్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు విశ్వాసము వలనైనా నీతి మూలముగానే కలిగెను విశ్వాసము వలనైనా నీతి మూలముగా మనకు కలిగింది ఏం కలిగింది అంటే రక్షణ కలిగింది ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీతి మూలముగా విశ్వాస మూలముగా మనము అబ్రహామునకు వారసులమయ్యాం యేసు క్రీస్తులో దేవునికి మనం బిడ్డలమయ్యాం పిల్లలమయ్యాం కాబట్టి విశ్వాసముతో మనం జీవించడం నేర్చుకుందాం విశ్వాసము వలనైన నీతి మూలముగా మనం జీవించడం నేర్చుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక అమెన్